কখনো সরল কখনো গরল কখনো বিতর্ক কখনো কুতর্ক কখনো আশা কখনো হতাশা সবই আছে এই আলোচনায় বিচারক আপনি খুঁজে নিন কোনটি যৌক্তিক আর কোনটি নয় স্বাগত রাজ কাহনে সাথে আছি শারমিন চৌধুরী নিবেদন করছে জিপিএইচ ইস্পাত ছাত্র রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধ আইন পেশা বিচারকের দায়িত্ব ও দুদকের দায়িত্ব পালন সহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সামলানোর বর্ণার্থ ক্যারিয়ারের পর বাংলাদেশের বাইশতম রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হচ্ছেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চুপ্পু মনোনয়নপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময় আজ রোববার বিকেল চারটা পর্যন্ত শাহাবুদ্দিন চুপ্পু ছাড়া আর কারো মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায় এখন আর ভোটের প্রয়োজন হচ্ছে না ফলে জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চুপ্পুর রাষ্ট্রপতি হতে বাকি এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতা এর আগে ডক্টর মশিউর রহমান স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী সহ ছয়জনের নাম রাষ্ট্রপতি হওয়ার আলোচনায় থাকলেও চমক দেখিয়ে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে মনোনয়ন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলটির নেতারা বলছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাদের দল একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিয়েছে কেমন হলো আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন অন্যান্য দল মতের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবেন তিনি দেশের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে কেমন ভূমিকা রাখতে পারবেন নতুন রাষ্ট্রপতি সর্বোপরি কেমন অভিভাবক পেতে যাচ্ছে দেশ এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজখান স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড হারুনুর রশিদ আছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড এম শাখাওয়াত হোসেন এবং আছেন সিনিয়র সাংবাদিক নাইমুল ইসলাম খান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের তিনজনকেই আজকে রাজকাহনে যেটি শিরোনাম ঠিক করেছি কেমন অভিভাবক পাচ্ছে রাষ্ট্র ঠিক এই প্রশ্নটি আপনাদের তিনজনের কাছে একে একে একটু জানতে চাই অধ্যাপক ডক্টর হারুনুর রশিদ কেমন অভিভাবক পেতে যাচ্ছেন আমরা পেতে যাচ্ছি কেমন অভিভাবক পেতে যাচ্ছে রাষ্ট্র এবং আওয়ামী লীগ বলছে অসাধারণ ব্যক্তি হতে যাচ্ছেন সর্বজন সর্বদল মত আদর্শের মানুষের কাছে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবেন কি না আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনি প্রারম্ভিক বক্তব্যে জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ যিনি বাইশতম রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন তার সম্পর্কে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড তুলে ধরেছেন যে তিনি একজন আত্মত্যাগী মানুষ উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ পাশাপাশি জাতির বিধা বঙ্গবন্ধু আদর্শকে ধারণ করেন এবং তিনি বেশ কতগুলো রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এমনকি তিনি একজন বিচারক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন দুদক দুদকের তিনি কমিশনারও ছিলেন এসব সব কথাই আপনি বলেছেন তো তার এই সব কিছুর মধ্যেও উজ্জ্বল যে দিকটা যেটা প্রথম আমাকে যদি বলেন যদি বলি তো সেটা হলো যে তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ গুজর নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী যদি কেউ সরকার প্রধান হয় বা রাষ্ট্র প্রধান হয় তখন যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে সেই তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং আমাদের সকলেই রক্তকরণ হয় কিন্তু আজকে যখন দেখলাম যে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন আহমেদ ওনাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে যদি আমি বলি এবং আমার মতো আরও অনেকের সাথে যোগাযোগ হয়েছে সকলেই কিন্তু অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এক দ্বিতীয় যে কথাটা বলি যে যতদূর আমরা জানি তাকে তিনি একজন স্বল্পভাষী স্বল্পভাষী মানুষ এবং অত্যন্ত নিষ্কৃষ্মী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তো আমাদের যে রাষ্ট্রপতির যে অফিস বা প্রতিষ্ঠানটি বিগত দিনে এটা অত্যন্ত নিচে নামিয়ে ফেলা হয়েছিল এর যে মর্যাদা মানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসন তো সেখানে যদি আমি বলি যে জনাব জিল্লুর রহমান সাহেব তিনি রাষ্ট্রপতি যখন হলেন এরপরে বর্তমান রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ সাহেব আছেন এমনা রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে দল দলের দল থেকে হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রপতির অভিষ্টাকে কিন্তু তারা উজ্জ্বল করেছেন তাদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে এটা একটা রেসপেক্টেবল পজিশনে নিয়ে গেছেন আমার ধারণা যে এই যিনি আমাদের বাইশতম রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন যে এটা একটি আসলেই যদি বলি এবং কাজে আরও প্রমাণ হবে ভবিষ্যতে আরও দিন দিন প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন 
যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুষ্ঠুভাবে এবং দেশ জাতি স্বার্থকে সামনে রেখে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন এবং এখানে আমি বলবো যে নইমুল ইসলাম খান সাহেব একজন সিনিয়র সাংবাদিক এবং অনেক সময় যেটা বলি আমরা যে যারা ইনভেস্টিগেশন করে সেই ধরনের সাংবাদিকের পর্যায়ে কিন্তু ওনা ব্যর্থ হয়েছে ব্যর্থ এই কারণে যে কত নাম স্পিকুলেশন হয়েছে প্রত্যেকে হেডলাইন হয়েছে কিন্তু ফাইনালি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এমন একটি নাম বের করেছেন যে কোনো সাংবাদিকের বা কারো রাডারে ধরা পড়ে নাই এবং তিনি যেটা করেছেন তাই এই চয়েদের মধ্যে দিয়ে এটা এটাই শেষ করি এই চয়েদের মধ্যে দিয়ে আমার মনে হয় যে তিনি রাজনৈতিক তার যে মেসিউরিটি এবং তার যে দূরদর্শিতা এটা কিন্তু পরিচয় দিয়েছেন বলে আমার আমি মনে করি অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলছেন যে দশ মিনিট আগেও জানা যায়নি দলের পক্ষেও জানতেন না যে কে হতে যাচ্ছেন কাকে প্রস্তাব করা হবে জানাব নাইমুল ইসলাম খান আপনার মূল্যায়ন কি কেমন রাষ্ট্রপতি পেতে যাচ্ছে রাষ্ট্র এবং সর্বজন গ্রাহ্য যে প্রশ্নটি আমি করছিলাম তিনি হবেন কি না তথ্যমন্ত্রী বলছেন যে দল নেত্রী এবং বঙ্গবন্ধু আদর্শের প্রতি নিবেদিত অন্যান্য দলগুলোর কাছেও কি তিনি সেভাবে গ্রহণযোগ্য হবেন এবং যদি একটু তুলনামূলকও বলেন যে বর্তমান রাষ্ট্রপতি আছেন আব্দুল হামিদ তিনি তারপরে যিনি আসতে যাচ্ছেন গ্রহণযোগ্যতার কাতারে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্রপতির এখন পর্যন্ত আমাদের কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনে তো এই রাষ্ট্রপতির তো বিরাট কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখার অবকাশ নাই সুতরাং সেখানে আমরা নানান যোগ্যতার কথা আলোচনা করি এগুলির অধিকাংশ যোগ্যতা আর তত মানে কার্যকর কিছু থাকে না কিন্তু ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটা একটু ইম্পর্টেন্ট মনে করেন যে বর্তমান রাষ্ট্রপতি আমি অবশ্য হারুন ভাইয়ের সাথে একটু হালকা সামান্য একটু পার্থক্য আছে আমার এটা মানে ধরেন রাষ্ট্রপতিদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার থাকে না আমার কাছে মনে হয়েছিল তাদের মরাল অথরিটি দিয়ে তারা চাইলে বাংলাদেশের কোনো একটা দুইটা এরিয়া এটা রাজনৈতিক না ওইখানে একটা ভূমিকা রাখতে পারতেন যেমন উনি যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটু আগ্রহ নিতেন প্রাইভেট পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলির ভালো মন্দ নিয়ে প্রতিনিয়ত আগ্রহ নিয়ে লোকজনকে দাওয়াত করতেন কথা বলতেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তদবির করতেন যে আমরা শিক্ষার এটা করি তো এই এইরকম কোনো কিছু আমরা দেখি নাই বরং আমি দেখেছি যে উনি দু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গেলে মানে অত্যন্ত মানে আমি বলবো যে একজন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে প্রত্যাশিত না এমন হাস্যরসের সৃষ্টি করে কৌতুককর বক্তৃতা সম্ভ্রান্ত কৌতুক না সো এই এইটা আমার কাছে সঠিক মনে হয় নাই কিন্তু এটা আমি বলেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু আমি আজকে এটা বলতে পারি শাহাবুদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে আবার এটা হবে না ওনার পার্সোনালিটিটা ইজ ডিফারেন্ট উনি ওনার রাষ্ট্রপতি থাকা আমরা তো ধরেই নিচ্ছি উনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হয়ে গেছেনই ধরতে গেলে এখন শুধু মানে ডিউ প্রসেসটা হবে তো আমার ধারণা ওনার ব্যক্তিত্বটা যেটা হারুন ভাইও বললেন যে উনি তো স্বল্পভাষী কিন্তু স্বল্পভাষী কিন্তু হি ইজ লয়াল লয়াল কিন্তু দুইভাবে শুধু ব্যক্তিক লয়ালিটি না উনি কিন্তু আদর্শিকভাবে লয়াল আদর্শিক বলতে ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক আদর্শ ওনার আদর্শ সেটাই এবং দীর্ঘদিনের মুক্তিযুদ্ধ করা কিন্তু ওনার আবার পাশাপাশি ওই ব্যক্তিত্বের স্ট্রেংথটা আছে উনি কিন্তু সাহসী উনি উনি প্রবলভাবে মানে পার্সোনালিটি সম্পন্ন উনি 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 ঠিক হালকা চটুল কিছু ইউ উইল নেভার ডু রাইট অর রং ইউ উইল বি স্ট্রং দ্যাট ইজ দি পয়েন্ট সো ইট দিস ইজ গোয়িং টু বি এ ডিফারেন্স আর মনে করেন যে এই অভিভাবক শব্দটা আমাদের আমাদের রাষ্ট্রপতি পদের সাথে যায় না কিন্তু অভিভাবক আমাদের অভিভাবক হতে হলে তো কিছু সরাসরি দায়িত্ব নিতে হয় অভিভাবকের এটা বৈশিষ্ট্য তো আমাদের রাষ্ট্রপতি কিন্তু ওই রকম কোনো দায়িত্ব নেওয়ার মতো কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন নাই কিন্তু যেটা হয় এই গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে আমি বলবো যে উনি মতাদর্শিকভাবে তো একটা দলের আদর্শ উনি লালন করেন বিশ্বাস করেন এবং দীর্ঘদিন ধারণ করেছেন এখন অন্য রাজনৈতিক দলগুলো বরং এটার মধ্যেই পজিটিভ জিনিস দেখা উচিত যে ওনার একটা পজিশান আছে তার সাথে ডায়ালগ করা চলে কারণ উনি তো চটুল কিছু করবেন না ওনার সাথে ডায়ালগ চলে মানে ওনার আদর্শটা যখন জানবেন তার সাথে ডায়ালগ করা শুড বি ইজি তো আমি মনে করি যে অন্যান্য রাজনৈতিক দল তার এই মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কাজে লাগেবেন তার ব্যক্তিত্ব তার একটা আদর্শিক অবস্থান আছে তিনি মুক্তিযোদ্ধা 
তার কিন্তু বিচারিক ব্যাকগ্রাউন্ড লয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড একটা রাষ্ট্রপতির যে সমস্ত যোগ্যতা মানে একাডেমিক যোগ্যতা বাস্তব অভিজ্ঞতার যোগ্যতা যদি যা যা দরকার হয় এগুলি তার আছে আমরা বাংলাদেশে দুর্নীতি নিয়ে কথা বলি উনি কিন্তু মানে মানে অ্যান্টি করাপশন কমিশনের কমিশনার থাকা কারণে ওনার এখন মানে মানে কি বলবো একেবারে সরাসরি অভিজ্ঞতা আছে জানা আছে বাংলাদেশের কোথায় কি অবস্থা উনি দুই হাজার এক সালে যখন ওই যে নির্বাচনের পরপর যে সারা দেশে মাইনরিটির ওপর যে অসম্ভব নির্যাতনমূলক একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো হ্যাঁ নিপীড়ন তৈরি হলো হত্যাকাণ্ড অগ্নিসংযোগ একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা এস ইউ মে নো ওনার আবার উনি কিন্তু আবার সেই তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন সো উনি কিন্তু এই রাজনীতির এই যে মানে ইয়েটা এই এই চিত্রটাও তার কিন্তু জানা এবং আবার মুক্তিযুদ্ধ করা মানুষ আমার কাছে কেন জানি মনে হয় তার যে এই যে মিলিত অভিজ্ঞতাগুলি সব কিছু মিলে আমি আজকে কোথায় জন্য পড়ছিলাম যে উনি ওই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার এটা সেটার প্রক্রিয়া উনি যখন ইভেন চাকরিতেও ছিলেন না উনি কিন্তু পার্সোনাল ইন্টারেস্টে প্রতিদিন কোর্টে যাইতেন হি ওয়াজ নট সাপোজ টু হি ওয়াজ নট আস্ক টু বাট হি ইউজ টু গো এটা হলো তার কমিটমেন্ট তার আগ্রহ তো এই যে একটা মানুষের আগ্রহের ধারাবাহিকতা সততা নিষ্ঠা আদর্শ এই জিনিসগুলি কিন্তু ইউ মে নট এগ্রি উইথ হিম বাট ইউ শুড বি এবল টু এপ্রিসিয়েট যে তার একটা আদর্শ আছে এবং আদর্শ থেকে চুত না এই রকম মানুষ কিন্তু যেহেতু এডুকেটেড ল জানে কনস্টিটিউশন জানে হি শুড আন্ডারস্ট্যান্ড যে অন্য মত তাইলে উনি গ্রহণ করার মতো কিন্তু ওনার একটা হি শুড হ্যাভ দি ট্রেনিং অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বিশ্বাস করি এই সমস্ত ক্ষেত্রে হি ইজ এ গুড মানে মানে পার্সন টু হ্যাভ এ ডায়ালগ জি মন খুলে কথাবার্তা বলার আমার মনে হয় যে আর ওনার তো সাহস আছে আমি মনে করি উনি যদি কখনো মনে করেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোনো একটা বিষয়ে কথা বলবেন হি উইল হ্যাভ দি গার্ডস অ্যান্ড দি ব্যাকগ্রাউন্ড টু গো অ্যান্ড ইভেন টক টু দি প্রাইম মিনিস্টার যে এরকম একটা জিনিস করলে কি হয় যেটা তার মরাল অথরিটি থেকে করবেন তো আমি এইটুকুই বলবো এই পর্যায়ে থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ জনাব তাইমুল ইসলাম খান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডক্টর এম শাখাওয়াত হাসান আপনার কাছে ওই মূল্যায়নটা জানতে চাইবো সাথে সাথে নির্বাচনের যে প্রক্রিয়াটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া আমরা জানলাম যে আওয়ামী লীগের সংসদীয় সভায় প্রধানমন্ত্রীর উপরেই এই সিদ্ধান্ত ভারটা দেওয়া হলো যে কাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে এবং তিনিই হতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি এই প্রক্রিয়াটাকেও আপনি কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ আমি তো নতুন কিছু অ্যাড করার নাই আমি আমি ওনাকে ওনার শুধু নামই শুনেছি যখন উনি দুদকে ছিলেন আর একবার ইনসিডেন্টলি দেখা হয়েছিল এক জায়গায় একজন ভদ্রলোক মানুষ যেভাবে হয় আমার সাথে দেখা হয়েছে আমি ওনাকে চিনি না উনি আমাকে চিনেছেন এই যাই হোক ওইটুকুই তার সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় এখন উনি রাষ্ট্রপতি হাতে যাচ্ছেন প্রথমত আমার তরফ থেকে তো আমি ওনাকে কংগ্রেচুলেশন জানাবো যদিও এখনও হন নাই বাট বাকি কিছুই নাই বোধ হয় আমাদের বিদায়ী রাষ্ট্রপতি হতো এপ্রিলের মাঝামাঝি হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ তারিখে যাবেন তার মানে এখনও বেশ কয়েক মাস বাকি আছে তো এখন আমাদের এই নাইবুল ইসলাম খান যেটা বললেন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির কনস্টিটিউশনাল ক্ষমতা খুবই কম খুবই কম এবং এটা যদি আপনি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সাথে কম্পেয়ার করেন তো সেই তুলনা তো অনেক কম তার কাছে অনেক কিছু করার নেই যেহেতু আমরা একটা একটা ইউনিটারি গভর্নমেন্টের বা ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের মধ্যে আছি তো এখন ব্যাপার হচ্ছে আমাদের কাজেই আমি এই মুহুর্তে ঠিক যেটা বলবো যে একজন ভদ্রলোক মানুষ উনি বাকি সব ব্যাকগ্রাউন্ড তো বললেন উনি কতখানি সবার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হন এটা ডিপেন্ড করবে ওনার নিজের কিভাবে উনি কন্ডাক্ট করেন নিজেকে কারণ এক সময় একরকম ছিলেন এখন রাষ্ট্রপতি হওয়া মানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি উনি কোনো পার্টিকুলার পার্টি বা কোনো রাষ্ট্রপতি নয় আর উনি এমন সময়ে রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন যে আর কয়েক মাস পরেই কিন্তু একটা নির্বাচন হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং আমার মতে আমি ব্যক্তিগত মতে মনে করি এই নির্বাচন আগের দুই বা তিন নির্বাচনের মতো হবে না এটা যদি কন্টেস্টেড নির্বাচন হয় তাহলে দারুণভাবে কন্টেস্টেড নির্বাচন হবে এবং যেটা ছিল না আগে এখন এই সমগ্র বিশ্বের নজরটা কিন্তু এই নির্বাচনের উপরে থাকবে যেটা আলামত এখনই দেখা যাচ্ছে তো সেই জায়গাতে ধরেন ওনার রোল কি হবে যদি সেই রকম কোনো ক্রাইসিস হয় সেই জায়গাতে ওনার রোলটা কি হবে ওটার উপর ডিপেন্ড করবে যে উনি 
কতখানি নিজেকে বিকশিত করতে পারবেন আর এই কয়েক মাস যে কয়েক মাস তিনি থাকবেন রাষ্ট্রপতি বিফোর ইলেকশান ওটা তো মানে দেশবাসী দেখবেন যে কীভাবে উনি যদিও ওনার করণীয় কিছু নেই কিন্তু একটা পার্সোনালিটির ব্যাপার আছে একটা আরবিট্রেশনের জায়গা আছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে হয়তো আরবিট্রেশনের যাবে না কিন্তু উনি দলীয় প্রধানমন্ত্রী আমরা আশা করি যে সবসময় যে রাষ্ট্রপতির কাছে একটা আরবিট্রেশনের কোনো সমস্যা হলে সেটা যেতে পারবে যেমন ধরুন ইলেকশন কমিশন বা অন্যান্য যারা আছে যেগুলো কনস্টিটিউশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি তারা কিন্তু একমাত্র রাষ্ট্রপতির কাছে জবাব দিয়ে করে যদি জবাব দিয়ে করতে হয় জবাব দিয়ে তা করে অবশ্য কনস্টিটিউশন বা পার্লামেন্ট এবার দেন রাষ্ট্রপতি ইজ দ্য ওয়ান পার্সন যার সাথে কনসার্ট করা যায় এসব ব্যাপারে কাজে সেই সব জায়গাতে ওনার আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির একটা রোল আছে ইফ দেয়ার ইজ এ প্রবলেম অর ক্রাইসিস এখন আগামীতে কেমন হবে এটা তো এখন বলা যাবে না মানে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো ক্রাইসিস না হলে একটা লোকের অ্যাকচুয়াল যে ইনার স্ট্রেংথ পাওয়া দেখা যায় না আর এমনি পিস টাইমে তো এমনি হচ্ছে চলছে ঠিক আছে দেন সোকে বাট ক্রাইসিস যদি হয় যদি হয় আমি বলছি না হবে তখন আমরা দেখব যে ওনার ইনার স্ট্রেংথটা কতখানি এবং উনি কীভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করছেন আমি আশা করি নাইমুল ইসলাম খান যেটা বলছেন পার্টিকুলারলি নাইমুল ইসলাম খান যে কতগুলো কথা বলেন আমার মনে হয় আশা করি যে উনি হয়তো সেটা যখনই বঙ্গভবন ঢুকবেন তখনই উনি বুঝতে পারবেন যে হোয়াট ইজ হিজ রেসপন্সিবিলিটি মরাল এবং কনস্টিটিউশন আর এটুকু আমি বলি এই পর্যন্ত বিরতি নিয়ে আসি বিরতির পরে আরেকটা প্রশ্ন রয়ে গেল যে নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া সেটা নিয়েও অনেক আলোচনা হচ্ছে সেখানেও আপনি কি কীভাবে দেখেন এই প্রক্রিয়াটি এবং গ্রহণযোগ্যতার জায়গাটা কথা বলবো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন কি পারেন না নির্বাচন এখন বলা যাবে না সেটা নিয়েও একটু কি হতে পারে তারও একটা আলোচনায় যে সময় বোঝা যাবে নিশ্চয়ই বিরতির পরে এই বিষয়ে আসি রাজকাহনে ফিরে এলাম জিপি এইচ ইস্পাত নিবেদিত রাজ কাহনে ডক্টর এম শাখাওয়াত হোসেন যেটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে অনেকের নামই প্রস্তাবনায় ছিল বা আলোচনায় ছিল সেখান থেকে সব কিছুর বাইরে গিয়ে আমরা জনাব শাহাবুদ্দিন এর নাম শুনতে পাচ্ছি এবং জানতে পারছি তিনি রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন এবং এই যে যেটি টগে বলছিলাম জনাব ওবায়দুল কাদের বলছেন দশ মিনিট আগেও জানি না যে কে হতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি সকল সিদ্ধান্ত ভার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরই ছিল এই যে প্রক্রিয়াটা নির্বাচনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের এটিকে কেমনভাবে দেখেন শুনুন এটা তো আমাদের দেশে এক রকমের মানে স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজার হয়ে গেছে যে দলের যিনি থাকেন চিফ অথবা যিনি ওই সময় ক্ষমতায় থাকেন মেজরিটি পার্টি যদি মেজরিটি পার্টি মেজরিটি পার্টি তাহলে তাই হয় মানে এটা যে আজকে আওয়ামী লীগের হতে তেমন ঠিক না এর আগেও আমরা দেখেছি যে বিএনপির সময় তাই হয়েছে তো এটা এটাতে আমি খুব আশ্চর্য হইনি বাট দেন যেটা আইডিয়াল হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওনাদের যে ম্যাকানিজম আছে যে ম্যাকানিজমে আলোচনা করার কথা সেই ম্যাকানিজমে আলোচনা করে এটা একটা সর্বসম্মত হলে এটা পলিটিক্সের জন্য ভালো পলিটিক পলিটিক্সের জন্য রাজনীতির জন্য একটা ভালো বাট এখন সবাই যদি বলে যে আমরা সব দল নেত্রীর হাতে ছেড়ে দিছি হ্যাঁ উনি যাকে বলবেন তাকে তার মানে দে আর নট ইন্টারেস্টেড টু ডিসকাস দে বা ডিসকাস করেন নাই আমি শুধু একটা কথা শুনেছিলাম আমি জানি না কে বলেছে মোবাইদুল কাদের সাহেব বলেছিলেন না কে বলেছেন যে আমরা শুধু চেয়েছিলাম যে একজন পলিটিশিয়ান যেন হয় অবভিয়াসলি ওটাই হতো ওরা চাইলেও চাইতে পারে আমি জানি না নামিল ইসলাম খান এগুলো ট্র্যাক করেন এগুলো তো বলতে পারবে বাট হতে পারে তো কাজেই এটা যে নতুন একটা কিছু যে এটা কেমন হলো যেমন হয়েছে হয়েছে কিন্তু কথা হলো যে যদি আপনি গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে জানতে হলে উইদ ইন দি পার্টি এটা আলোচনা করে এখন আমি জানি না আলোচনা করে এই নামটা দিয়েছে না দেয়নি না এখন হয়তো বলছে আমরা দশ মিনিট আগেও জানতাম না এটাও একটু আমার কাছে খুব আশ্চর্যজনক লাগে সভা মানে আওয়ামী লীগের যে সভা হয়েছিল সংসদীয় সভা সেখানে বলেই দেওয়া হয়েছিল সিদ্ধান্ত ভার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই কোনো আলোচনা নাম টাম নিয়ে তো আলোচনা হয়েছিল তারপরে বলা হয়েছিল সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে খুবই সোজা সোজা হচ্ছে যে যদি কন্টেস্ট করে থাকে আমাদের এখানে আমার জানা মতে সেরকম কন্টেস্ট করার মতো কোনো প্রার্থী অন্য কেউ দেয়নি দেয়নি এই কারণে যে আমাদের একটাই মাত্র সংসদ যে সংসদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন যেহেতু আমি বললাম যে আমাদের ফেডারেল গভর্নমেন্ট নয় 
ফেডারেল গভর্নমেন্ট যদি হতো তাহলে ওই রাজ্যসভার বা প্রভিন্সের যে আপনার এমপি বা এমএলএ যারা থাকবেন তাদেরও কিন্তু ভোট একটা ভোটটা হতো তো যেহেতু এটা হচ্ছে না কাজেই জাতীয় সংসদের নির্বাচন হচ্ছে এবং জাতীয় সংসদে মেজরিটি পার্টি যাকে মোটামুটি নমিনেশন দেন মেজরিটি পার্টি বাদে আর কাউকে কখনো আপনি বলছিলেন এটাই একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন যেটা হবে এখন যেটা হবে যেহেতু ওনার এগেনস্টে আর কেউ দাঁড়া কর দাঁড়া হয়নি দাঁড়া হয়নি जमायतमी পঁচিশ হাজার পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার জনের নাম ছিল অভিযুক্ত সেই প্রতিবেদনটিকে কিন্তু বিএনপি পক্ষপাত দুষ্ট বলে সেটিকে গ্রহণ করেনি এবং প্রত্যাখ্যান করেছিল মানে সেই রকম তিনি এখন হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি এই অবস্থায় আসলে যে নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন বলা হচ্ছে সেখানে আপনার কি মনে হয় কেমন অবস্থা অবস্থান তিনি তৈরি করতে পারবেন ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে যে পক্ষপাত দুষ্ট আপনি যদি দুষ্টটারে বাদ দেন তো পক্ষপাত তো থাকবেই মনে করেন আপনি যখন কোথাও একটা বিচার করতে বসবেন আপনার পক্ষপাত থাকবে না আপনার পথ পক্ষপাত থাকবে আইনের প্রতি আপনার পক্ষপাত থাকবে উপাত্ত নেয় মানে ইয়ের ফ্যাক্টসের উপরও তো তো এখন পক্ষপাত ছাড়া তো বিচার হবে না আসলে সুতরাং এখন আমার যদি এটা পছন্দ না হয় তাইলে আমি ওই দুষ্ট শব্দটা আমি লিখবো বিচারের ক্ষেত্রে সব সময় হয় এটা কিন্তু আপনার কিছু করার নাই সবাই মনে করে এবং হয়ও অনেক সময় কিন্তু আনফেয়ার হয়ও হয় না যে একেবারে তা না আর ওইটা তো ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ওই অর্থে ছিল না এটা একটা কমিশন তারা একটা মোটা দাগে জিনিস দেখেছে এটার মধ্যে ধরেন কিছু কিছু মানে এক মানে ব্যতিক্রম মানে বলতেছে দুর্বলতা বা উইকনেসেস থাকতে থাকতে পারে বাট এটার উপরে যখন অ্যাকশান হবে তখন আরও ফার্দার ইনভেস্টিগেশান ইত্যাদি ইত্যাদি হওয়ার কথা ছিল তো আমি কিন্তু ওনার সাহসের কথাটা ওইটার রেসপেক্টে বলিনি আমি তার ব্যক্তিত্বের অংশ ব্যক্তিত্বের অংশ হিসেবে আমি বলেছিলাম যে ওইটা একটা সিগনিফিকেন্ট জিনিস সেটা দিয়ে তার বাংলাদেশের রাজনীতি এখানে যে আমাদের যে পারস্পরিক যে ঘৃণা বিদ্বেষের যে অবকাশ আমাদের রাজনীতিতে আছে আশঙ্কা আছে রিস্ক আছে এটাও তার জানা আমি সেই অর্থে বলেছি তিনি দেখেছে এই সরজমিন এই মানে তদন্ত কাজ কমিশন মানে পরিচালনা করতে গিয়ে সুতরাং আর আপনি যেটা বলছেন যে প্রস্তাবনা আমাদের এখানে তো কনসেপচুয়ালি আইডিয়ালি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের এখানে কোনো প্রস্তাবনা হয় নাই অফিসিয়ালি কিন্তু আবার হয়ও যেটা হয় আমাদের এখানে কিভাবে কাজ হয় জিনিসগুলি ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কম হয় আমাদের কারোরই অত বেশি অ্যাক্সেস না কিন্তু আমরা বিশেষ করে কোভিডের কারণে কোভিডের আগে ওনার অসুস্থতা চোখের অসুখ তারপরে কোভিড আরও কমে গেছে এটা কমে গেছে যেটা হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হয়তো মেসেজেস চায় এই মেসেজেস টেক্সটে হতে পারে যায় কেউ না কেউ হয়তো ওটা সাজেস্ট করে এইভাবে কিছু কিছু নাম আবার বাইরেও আসে কিন্তু এটা যে প্রধানমন্ত্রীর মানে পছন্দের এটা না কিন্তু এটা হয়তো কেউ না কেউ দিয়েছে আবার তারা হয়তো স্মল গ্রুপে আলোচনা করে সেটা সাংবাদিক এখন এটা যে সাংবাদিকতার একটা ব্যর্থতা হিসেবে আমি দেখি না এই জন্য সাংবাদিকের ব্যর্থতা হইতো তখন যখন নাকি একটা ডিউ প্রসেসে আলাপ আলোচনা তথ্য উপাত্ত প্রস্তাবনা হয় কিন্তু আমরা কিছুতেই পেলাম না এটা সাংবাদিকের ব্যর্থতা হিসেবে মেনে নিতাম কিন্তু এটা তো তা না এটা তো ওবাইদুল কাদেরও দশ মিনিট আগে জানে না তো সাংবাদিক জানবে কিভাবে এটা যদি মনে করেন এটা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাথায় থেকে থাকে উনি এটা কারো সাথে শেয়ার না করেন উনি বরং দেখলেন যে কি কী নাম আসে পত্রিকায় নামগুলি তো উনি আবার ওনার সামনে যায় উনি হয়তো মনে মনে হাসেন যে ওর কথা কেন লিখল এটা কে কেউ আমাকে প্রস্তাব পাঠাইছিল নাকি ও আচ্ছা সে বোধ হয় কাউরে বলছে উনি তো হি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড তো আমার কাছে সাংবাদিকতার এটা ব্যর্থতা আমার মনে হয় না এটা প্রসেসের প্রসেস থাকলে তখন আমরা বুঝতে না পারলে অ্যানালাইজ করতে না পারলে আমার রিপোর্টার গতকাল আমাকে দেখায় পাঠিয়েছে যে নাইম ভাই আমি কিন্তু একটা বাক্য লিখেছিলাম সত্যি সত্যি সে আবার আমাকে ওই ইয়ে করে পাঠাইছে স্ক্রিনশট ওখানে লেখা আছে যে একজন প্রাক্তন বিচারকেরও নাম আলোচনায় আছে 
কিন্তু নাম লেখে নাই কিন্তু এখন এই এক লাইন দিয়েও তার কৃতিত্ব দাবি করতেছে যে আমি তো সাংবাদিকদের ব্যর্থতার জায়গাটা আপনি একদমই নির্বাচনের নির্বাচনে যেটা আমি যেন ভালো নরসিদ আপনি যদি আমি একটা ছোট কথা বলে দিই আপনি যোগ করেন আরেকটা জিনিস হলো যে ধরেন এখানে ধরেন উনি রাষ্ট্রপতি হইলে এটা আমরা আমি সাকাত ভাইয়ের সাথে এক মধ্যে উনি রাষ্ট্রপতি হবেন দেশে কিন্তু দেশের রাষ্ট্রপতি হইলেও ওনার উনি আদর্শ বর্জন করবেন ধরেন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ উনি তো এই অবস্থানটা কিন্তু তার পরিবর্তন হওয়া অপরিবর্তনীয় সুতরাং এটাকে এখন আমাদের একটা মানে অনেক সময় আমাদের একটা ভ্রান্তি হয় যে আমি যখন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা স্ট্রং অবস্থান নেই এটাকে যদি দলীয় অবস্থান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় অনলি বিকজ আওয়ামী লীগ এটাতে স্ট্যান্ড করে অন্য অনেক রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এতটা সরব না সিরিয়াস না তো তখন কিন্তু এটা এটা কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রবলেম এটা ওই ব্যক্তির অবস্থানের প্রবলেম হিসেবে আপনি দেখছেন না ধন্যবাদ জনাব নাইমুল ইসলাম খান ডক্টর হারুন রশিদ খুব সংক্ষেপে শুনে বিরতিতে গিয়ে আবার বাকি অংশটুকু এসে শুনবো যে এই অবস্থান থেকে যে এইরকম একটা অবস্থান তার দেখা যাচ্ছে নির্বাচনকালীন ক্রাইসিস মোমেন্ট যেটি কথা ব্রিগেডিয়ার শাখাও তো বলছিলেন যদি এমনটা আসে তাহলে তিনি কেমন ভূমিকা রাখতে পারবেন এবং তিনি তখন গ্রহণযোগ্য হবেন কি না তার ভূমিকার জায়গায় আচ্ছা ধন্যবাদ আগেই আপনি সময়ের স্বল্পতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন আমি এসে আবার আপনার কাছে অথচ বহু প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয়েছে এবং আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নই একটু অ্যাড্রেস করতে চাই তো সেগুলো অ্যাড্রেস করার আগে সরাসরি যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন যে আমাদের তো আশা মানে আস্থা বিশ্বাস এবং আমরা মনে করি যে জাতীয় যে কোনো একটা দুর্যোগ পূর্ণ যে সময় যদি আসে বা চ্যালেঞ্জিং কোনো সময় যদি দেখা দেয় নির্বাচন সহ সেখানে তিনি যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন গিভেন হিজ প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড বিগত দিনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আমরা জানি বা যেটা আলোচকরা বললেন কাজেই সেটা করতে পারবেন এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা প্রসঙ্গত আসে এবং প্রাসঙ্গিক হবে সেটা হলো যে দুইজন আলোচকই বলেছেন যে রাষ্ট্রপতির আমাদের আন্ডার আওয়ার কনস্টিটিউশন রাষ্ট্রপতি হি আর সি ডাজ দ্যাট হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ পাওয়ার এটা কিন্তু একদিকে যে ফর্মালি না থাকলেও কিন্তু আমরা কোন সিস্টেমকে ফলো করি ব্রিটিশ সিস্টেমকে ফলো করি আর ব্রিটিশ সিস্টেম হলো সংসদীয় পদ্ধতির সরকার সন্দ সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে প্রাইম মিনিস্টারের যে সরকার ওই প্রাইম মিনিস্টারের নামেই বলা হয় যেটা প্রাইম মিনিস্টারের সরকার অনেক সময় বলা হয় প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টেরিয়াল সরকার কাজেই যে প্রক্রিয়ায় মানে আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন আমি তো মনে করি যে যথার্থ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে যদি সেখানে সংসদীয় দল যেটা আছে আওয়ামী লীগের সেই দলে যদি মিটিং না হতো সরাসরি যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা নাম ঘোষণা করতেন তাহলে বলা যেতে পারতো কাজী যে যে ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা দরকার শুধু বটাবটি হলে আলোচনা হলে খোলামেলা আপনার আমার সাথে পরামর্শ হলেই হলেই যে গণতান্ত্রিক সম্মত হবে না হলে হবে না এটা বলার কোনো কারণ নেই স্পষ্ট একটা বিরতির পরে এসে সেই প্রশ্নে একটু যাবো যে নির্বাচনকালীন ভূমিকা কেমন হতে পারে কেমন রাখার সক্ষমতার আছে আসলে সুযোগ আছে আর তিনি ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে কেমন রাখতে পারেন কারণ সামনে নির্বাচন নিয়ে একটা অনেক বড় আলোচনার জায়গা তৈরি হয়েছে ফিরছি রাজকাহনে আর একটা বিরতি ফিরে এলাম রাজকাহনে ডক্টর হারুন রশিদ নির্বাচন নিয়ে এখনই আলোচনা আন্দোলন এক রকমের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনীতির মাঠ সেখানে কেমন ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে যেটি বলছিলেন আপনারা সবাই বলছিলেন যে একটা আলঙ্কারিক পদের মতো তিনি কিরকম ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে আর তিনি কিরকম ভূমিকা রাখতে পারবেন এবং সেটি কতটা গ্রহণযোগ্য হবে আমি সময় যেহেতু কম আমি প্রথমে যেটা বলি যে ওনারা দুজন যেটা বলেছেন যে রাষ্ট্রপতির অ্যাসাস কোনো ক্ষমতা নাই দিস ইজ নট ট্রু আমার কিন্তু ডিফারেন্ট পারসেপশন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সেটা নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশের প্রধান বিচারপতি যিনি বাংলাদেশের তাকে নিয়োগ দিন রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচনকালীন নির্বাচন নির্বাচনকালীন নির্বাচনকালীন মানে যে ইলেকশন কমিশন তারা যে ম্যান পাওয়ার সেটা কিন্তু রাষ্ট্রপতি দিয়ে থাকেন এই এক একটা হলো আনুষ্ঠানিক কনস্টিটিউশনাল আর একটা হলো অনানুষ্ঠানিক তো যেটা বলা হয় ব্রিটিশ সিস্টেম যেহেতু ফলো করি ব্রিটিশ রাজতন্ত্র বা ক্রাউন তার কি ক্ষমতা আছে সব তো প্রাইম মিনিস্টারে তারপরও ব্রিটেন ব্রিটিশ হিস্টোরিতে বলা হয় যে দি ব্রিটিশ পিপল ক্যান হ্যাভ সাউন্ড স্লিপ উইথ দি কুইং আর কিং ইন বাগিমা প্যালেস ওই বাগিমা প্যালেস যে কিং আছে এরা শান্তি দিয়ে ঘুমাতে পারে নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারে অর্থাৎ একটা যেটা হলো প্রতিষ্ঠান যেটার উপর আশ্রয় নিতে পারে তারা তো এখন ক্ষমতা 
না থাকলেও যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইনস্টিটিউশন তাতে কোনো সন্দেহ নাই রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের এক নম্বরে প্রোটোকলে তো রাষ্ট্রপতি এর উপরে তার কোনো অফিস নাই এখন নির্বাচন যেটা জাতীয় নির্বাচন এটা হবে তার সামনে যদি বলি বা জাতির সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ তবে মাঠ উত্তপ্ত হয়েছে আমি মাঠ উত্তপ্ত দেখি না যদি যা দেখি সেটা হলো যে বিরোধী দল তারা জনসমাবেশ করছে সরকারি দলও শান্তি সমাবেশ করছে এই দুইটি দল আছে উত্তপ্ত বলতে যা বোঝায় সেটা আমাদের জীবনের উপর দিয়ে ঘটেছে আমরা সবাই দেখেছি সেই অবস্থা বাংলাদেশ সৃষ্টি হয় নাই এবার তার সম্ভাবনাও খুব কম এখন হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যে সবার যে অংশগ্রহণমূলক একটা নির্বাচন হোক এটা সকলের প্রত্যাশা আমরাও সেটা চাই এখন সেখানে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো যে মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা চেঞ্জ করা এখন যদি আপনি সিদ্ধান্তই নেন যে এ ছাড়া আপনি এটা করবেন না তাহলে তো আপনার মাইন্ডসেট যদি চেঞ্জ না হয় আর যদি আপনি রিয়েলিস্টিক না হন যে গিভেন সিচুয়েশনে এতটুকু অর্জন করা সম্ভব এর বাইরে সম্ভব না অতএব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখি না সাপোজ নির্বাচন কমিশন এটা পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নাই এটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে হয়েছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন এই সব ব্যবস্থা মেনে নিয়ে জনগণের কাছে গিয়ে আপনার নির্বাচনে যাওয়া এবং জনগণের মধ্যে যদি আপনার অবস্থান না হয় তাহলে একটা যা রিলেটিভলি ফেয়ার ফ্রি বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড যদি নির্বাচন হয় সেখানে ভালো করার সম্ভাবনা সবারই থাকে এবং বাই ইলেকশন সাইটা যেটা হয়ে গেল বিভিন্ন জায়গায় সেখানেও আমরা দেখেছি কাজে আমার যেটা বক্তব্য সংক্ষেপে সেটা হলো যে রাষ্ট্রপতি যিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি হবেন তিনি এক ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন পারেন না যে তা না এখন মেইন হলো কতদূর সাফল্য হবেন কি হবেন না তিনি তা নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলোর মাইন্ডসেট অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডক্টর হানুর রশিদ জনাব নাইমুল ইসলাম খান জি প্রথম আমি একটু এর বাইরে গিয়ে বলি যে আমরা এখন যে আমাদের হাই হতাশ যেটা যে রাষ্ট্রপতি তো আসলে ওইরকম কোনো ক্ষমতা নাই এটাও কিন্তু পরিবর্তন হবে এই আগামী সময়গুলি কিছু বছর আমাদের হবে যেটা আমরা দেখব যে কিছু মানে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট হবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়বে এবং আমার একটা ফোরকাস্ট হলো আমাদের বাংলাদেশের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখনকার শেখ হাসিনা এবং তখন কিন্তু উনি এডিশনাল দায়িত্ব এবং ক্ষমতা নিয়েই হবেন ওনার শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকলে উনি সুস্থ থাকলে তো সেটার মানে এটা প্রক্রিয়া এটা কিন্তু শুধু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ব্যাপারে না আমাদের আরও অনেক গণতান্ত্রিক নানান বিষয় আসয়ে অনেক পরিবর্তন আসবে আগামী দিনগুলিতে আগামী টার্মটা ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার পলিটিক্যাল হিস্ট্রি আমাদের ডেমোক্রেসি আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে আগামী পাঁচটা বছর মানে আমি আগামী নির্বাচন উত্তর এই সময়টার কথা বলছি সুতরাং একটা রাষ্ট্র তো অনেক অনেক সময় নিয়ে এই পরিবর্তনগুলি হয় তা আমি আশা করি যে এইবারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং আগামী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এর মধ্যবর্তী সময়টা আমাদের রাজনৈতিক জীবন অনেক ইন্টারেস্টিং হবে এবং জনাব মানে চুপ্পু বা আমাদের শাহাবুদ্দিন আহম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ওনার সময়কালটা আমাদের মতো দেশে যে রাজনৈতিক ডামা ডোলের মধ্যে আমরা সবসময় যাই পড়ি ইলেকশন আগে বাইয়ে এখন কি ধরনের কি ধরনের ক্রাইসিস হবে ধরুন আমি একটা হাইপোথিস যদি বলি যে সব দল আসল নির্বাচনে কিছু কিছু বিষয় আছে যেটা আরবিট্রেশনের প্রয়োজন আছে আরবিট্রেশনটা কে করবেন ওই সময় আরবিট্রেশনের বেস্ট প্লেস হচ্ছে বঙ্গভবন আমরা তাও তাই দেখেছি কত কয়েকবার রাষ্ট্রপতি দেখেছেন আলোচনা করার জন্য কেউ গেছে কেউ যায়নি তো ওই সব জায়গায় ওনার ভূমিকাটা কীরকম হবে ওনার ভূমিকা এই ইলেকশনের আগ পর্যন্ত ওনার ভূমিকা কেমন হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে ওনার আমার কাছে বিশ্বাস যোগ্যতার কথা নয় আমার তো রাষ্ট্রপতি যাকে দেখবো আমি তাকে সেলুটি দেব কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টির কাছে উনি কতখানি নিজেকে মেলে ধরতে পারেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে কোনো যদি আশা করি কোনো ক্রাইসিস হবে না যদি কোনো ধরনের ক্রাইসিস হয় পলিটিক্যাল ক্রাইসিস আমি আমি বলছি না যে মারামারি কাটাকাটি পলিটিক্যাল ডেডলক পলিটিক্যাল ক্রাইসিসে উনি কি ভূমিকা রাখবেন সেটা এখন এখন বলা খুব ডিফিকাল্ট নিশ্চয়ই সময়ের সাথে সাথে এই আলোচনায় আপনাদেরকেও পাবো অনেক ধন্যবাদ আমরা তার একটু সময় নেই ডিগ্রি শাখাত অনেক ধন্যবাদ নাইমুল ইসলাম খান ডক্টর হারুন রশিদ ধন্যবাদ আপনার সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক সাথে থা